সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ জনবল সংকটই কারণ রোগীদের ভোগান্তি সরকারিভাবে যে সহযোগিতাটা পাওয়ার কথা সেটা আমরা পাচ্ছি এখানে ডাক্তার সেরকম নেই তারপরেও সেবার মান অত্যন্ত নিম্নমানের ঠিকই সংগ্রহ করতে করতে আবার যা দেখব আমাদের এখানে ডাক্তার নাই প্রতিদিন প্রায় 200 থেকে 250 রোগী আউটডোরে ফেস করতে হয় ডাক্তারদের সংকটের কারণে আমাদের প্রায় ওভারটাইম করতে হয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস মন্ত্রীর দ্রুত জনবল নিয়োগ হবে 40000 নিয়োগ হবে বাংলাদেশে দেখছিলেন শিরোনাম জনপদের সময়ে সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক চার বছর আগে সিরাজগঞ্জে জেনারেল হাসপাতাল 100 থেকে 250 সজ্জায় উন্নীত করার পাশাপাশি গড়ে তোলা হয় আধুনিক অবকাঠামো কিন্তু এখনো আগের জনবল দিয়েই চলছে হাসপাতালটি চিকিৎসক কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সংকটে রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন হাসপাতালটিতে দ্রুত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে রেঙ্গু কন্ডোর রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন অমৃত সেন জেলার প্রায় তিরিশ লাখ মানুষের চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়াতে দুই হাজার চোদ্দ সালে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালকে একশো শয্যা থেকে দুইশো পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীত করা হয় অবকাঠামোর উন্নতির মধ্য দিয়ে শয্যা ও পরিসর বৃদ্ধি হলেও চিকিৎসা সেবার মান সে চিরচেনা আগের অবস্থাতে আছে সেই পুরনো একশো শয্যার জনবল দিয়ে চলছে হাসপাতালটি চিকিৎসক কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সংকটে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে हासपाल चिकित्सक आठान्न पदर मध्य सात जन सिनियर कन्सालटेंट सात जन जूनियर कन्सालटेंट तीन जन मेडिकल कर्मकर्ता सह तेईस पद ए शून्य रही है स्वास्थ्य सेवा दीची बाट देखा जाए डाक्त जरा आ তাদের জন্য বা স্টাফ যারা আছেন একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো রোগী আউটডোরে ফেস করতে হয় ডাক্তারদের সংকটের কারণে আমাদের প্রায় ওভারটাইম করতে হয় এখন পর্যন্ত যে সমস্ত পোস্টে এখনো প্রদান হয়নি সেগুলো যত তাড়াতাড়ি হবে আমাদের সেবার মান আরও সুন্দর হবে সম্প্রতি হাসপাতালটি পরিদর্শনে এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান সংকট মোকাবেলায় দ্রুত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানায় প্রতিদিন বহির্বিভাগে প্রায় এক হাজার রোগী সেবা নিয়ে থাকে আর ওয়ার্ডে দুইশো পঞ্চাশ সজ্জা থাকলেও রোগী ভর্তি থাকে প্রায় তিন শতাধিক রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ জনপদের সময় আরো থাকছে মাত্র একজন চিকিৎসক দিয়ে চলছে ময়মনসিংহের পরানগঞ্জ হাসপাতালের কার্যক্রম অব্যবহৃত পড়ে থাকায় নষ্ট হচ্ছে যন্ত্রপাতি রাজশাহীতে সরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা সেবা ও রোগীদের নিয়ে কথা বলতে সহকর্মী রাকিবুল হাসানের সঙ্গে আছেন রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি দিয়া কথা নিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে ধন্যবাদ ইমদাদ জনপদের সময় এই এই যে আজ আমাদের জনপদের সময় আজকে আমাদের রাজশাহীতে আসলে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থা আপনারা জানেন যে আসলে জনগণের মৌলিক অধিকারের একটি হচ্ছে চিকিৎসা এবং সেই চিকিৎসাটি পাওয়ার জন্য তারা কিন্তু বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে প্রথম গিয়ে থাকেন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে পুরো রাজশাহী বিভাগের আমরা কথা বলার জন্য আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের পরিচালক লিয়াকত আলী এবং দৈনিক সোনালী সংবাদের যিনি যিনি সম্পাদক লিয়াকত আলী এবং সভাপতি রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের আমরা তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই যে আসলে চিকিৎসা যে হচ্ছে ব্যবস্থা আমরা দেখেছি রাজশাহী বিভাগীয় যে হাসপাতাল সেই রাজশাহী বিভাগীয় হাসপাতালেও কিন্তু নানা ধরনের সংকট বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করা গেছে তো আপনার কাছে আসলে কি মনে হয় যে এই যে চিকিৎসক সংকট আস এবং শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির পরেও এই ধরনের রাজশাহী মেডিকেল 
কলেজ যেটা আছে সেটা একটা ঐতিহ্যবাহী কলেজ ১৯৫৮ সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় এখন প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হলো এখানে প্রথমে পঞ্চাশ পাঁচশো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল চালু হয়েছিল সেই সময় চালুর সময় যেটা অবস্থান ছিল এখন কিন্তু এটা দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে জনবলের সংকটের কারণে এখানে জনবল বলতে আমরা যেটা বুঝি সেখানে ডাক্তার মেনলি পাশাপাশি নার্স তার পাশাপাশি টেকনিশিয়ান এবং আদার্স যে ইটা আছে কর্মচারী কর্মকর্তা বা সুইপার থেকে শুরু করে ওখানে দারোয়ান থেকে শুরু করে সব কিছুকে বুঝাই তা আমাদের রাজশাহী মেডিকেলের এই সমস্যাটা প্রকট আকার ধারণ করেছে পাঁচশো জায়গার আমাদের পাঁচশোর যে যে জনবল দরকার ছিল সেটারও বোধ হয় ফুলফিল হয় না যে জনবলগুলো আছে এছাড়া এখানে যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে সেই যন্ত্রপাতিগুলো অপ্রতুল যন্ত্রপাতি যেখানে এমআরআই মেশিন চারটে হওয়ার কথা সেখানে চারটে মিনিমাম চারটে সেখানে একটে আছে তাও মাঝে মাঝে খারাপ থাকে এটা কেন খারাপ থাকে সেটা বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে যে আমাদের এখানে ডাক্তাররা যেমন তাদের যে ডিউটিটা করার কথা সরকারি হাসপাতালে যে ডিউটির বিষয়টি সেটা তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার কারণে আমরা দেখেছি যে তারা সেদিকে সময়টা বেশি দেয় টেকনিশিয়ানরাও ঠিক একইভাবে সেই কাজটা করে এর কারণে আমাদের এখানে সরকারি যে মৌলিক অধিকার থেকে জনগণ যে বঞ্চিত হচ্ছে সেটা কিন্তু প্রকট আকার ধারণ করে তাহলে এই যে অধিকার বঞ্চিত যে জনগণ তারা তো প্রতিনিয়ত আমরা জানি যে রাজশাহীতে প্রায় প্রত্যেক দিনই যেই সংখ্যার হাসপাতাল তার থেকে অধিক সংখ্যা আসলে রোগীরা আসেন এবং বহির্বিভাগে আমরা দেখি কখনো কখনো ডাক্তারদের উপস্থিতির অভাব রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তদক রোগীর ক্ষেত্রে আসলে কি করা উচিত বলে মনে করেন আপনি সরকার আমাদের আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত সেই আইনটি হয় নাই যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার যে বিষয়টি আমরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে দেখেছি যে যারা সরকারি মেডিকেল কলেজ বা মেডিকেল হাসপাতালগুলো বা যে এই সব ধরনের সেক্টরগুলোতে যারা চাকরি করে তারা কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিস এইভাবে করতে পারে না তারা যার কারণে আমাদের দেশে নাগরিক যে অধিকারটা মৌলিক অধিকারটা সেটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং আমাদের জনগণ যে সুযোগ সুবিধাটা পাওয়ার কথা সেটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমি একটু আপনাকে বলে রাখি যে এখানে আসলে আমাদের হাতে যে তথ্যটি আছে পুরো বিভাগে যে নাটোরে কিন্তু চিকিৎসক সংকট রয়েছে সরকারি যে হাসপাতাল সেখানে এগারো জন এছাড়া কিন্তু নাটোরে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর যে কর্মচারীরা রয়েছে সেখানেও সংকট রয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল যেটি সেটি সেখানে কিন্তু পঞ্চাশ জন কিন্তু চিকিৎসক সংকট আছে এবং আড়াইশো শয্যার কিন্তু হাসপাতাল এটা হচ্ছে এবং সিরাজগঞ্জে আমরা দেখেছি যে সেখানে আড়াইশো শয্যার হাসপাতাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও কিন্তু এখনো কিন্তু আগের যে জনবল সেটি দিয়ে একশো শয্যার জনবল সেটি দিয়ে চলছে তো আপনারা রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের আপনি সভাপতি তো সেক্ষেত্রে আপনারা বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে হাসপাতাল আপনারা ঘেরাও করেছেন তো এই ক্ষেত্রে আপনারা ঊর্ধ্বতন যারা কর্মকর্তা আছে তাদেরকে কখনো এই বিষয়টি নিয়ে জানিয়েছেন কিনা বা কথা বলেছেন কিনা আমরা সব সময় কথা বলেছি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলতে আমরা এমপি মহ থেকে শুরু করে মেয়র থেকে শুরু করে এমনকি মন্ত্রী পর্যন্ত আমরা প্রধানমন্ত্রীকেও আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি ডিসি এবং কমিশনার মহোদয়ের মাধ্যম দিয়ে যে আমাদের এখানে যে জনবল সংকট এই জনবলকে ফুলফিল করার জন্য পাশাপাশি এখানে যে যন্ত্রপাতির অভাব বা যন্ত্রপাতি না হলে তো ডায়াগনস্টিক শিকভাবে না হলে তো রোগের সেই রোগটা ধরার কোনো উপায় থাকে না ডাক্তারদের সেটারও অভাব এবং দক্ষ টেকনিশিয়ান যেটা সেটারও অভাব আমার আমরা একটু ডাটা দিয়ে আপনাকে তাহলে ভালো হবে যে আমাদের সিটি স্ক্যান যেটা আর কি সেটা আমাদের মিনিমাম চার চার পাঁচটা দরকার সেখানে মাত্র একটা আছে তারপরে মাঝে মাঝে খারাপ হয় খারাপটাও হয়তো বা এমন হয়তো আমরা শুনেছি যেটা যে নাটোরে কিন্তু সেখানে কিন্তু এক্সরে মেশিন বা অন্যান্যগুলো আসলে নাই এবং এখানে রাজশাহী যেহেতু বিভাগীয় হাসপাতাল সেখানে কিন্তু আমরা দেখি যে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ এবং এই ধরনের এই সমস্ত জেলাগুলোর থেকেও কিন্তু এখানে একটা চাপ থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় না যে এটার আরও বেশি বাড়ানো উচিত অবশ্যই যে আমাদের সিটি স্ক্যান এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিটি স্ক্যান মেশিন মাত্র একটা এটা মিনিমাম পাঁচটা হওয়া দরকার তো সেখানে সিটি স্ক্যান করে যদি আমি ওর কোন জায়গায় আঘাতটা লেগেছে বা কোন জায়গায় রক্তটা জমে আছে সেটাই যদি আমরা চিহ্নিত না করতে পারি তাহলে তো কোনোভাবে সম্ভব হবে না সেই রুগীকে বাঁচানো আমাদের এখানে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আইসি ইউনিট চালু করা আমরা গত মাত্র চার পাঁচ বছর হল আইসি ইউনিট করেছি সেখানে কোনো যন্ত্রপাতি নেই 
টেকনিশিয়ান নেই সেখানে দক্ষ নার্স সে দক্ষ নার্সও নেই ডাক্তারেরও অভাব আইসিইউতে গেলে সে আর ফিরে আসবে কিনা আমাদের আমাদের সন্দেহ আছে যে এই যে বিষয়গুলো তারপরে ব্লাড ব্লাড গ্রুপে গেলে আমরা সেখানে যখন লিখতো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ইমদাদ আপনি শুনছিলেন যে রাজশাহী বিভাগের যে চিকিৎসার যে সমস্ত হাসপাতালগুলো নে নানা ধরনের সংকটের কথা তার পাশাপাশি বলে রাখি এখানে কিন্তু 2020 উদ্বোধনের এক যুগ পেরিয়ে গেল এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি ময়মনসিংহ সদরের চরাঞ্চলে নির্মিত বিশ্বজার পরানগঞ্জ হাসপাতাল নিয়োগ দেয়া হয়নি প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও জনবল ব্যবহার না হওয়ায় নষ্ট হচ্ছে যন্ত্রপাতি কাগজে কলমে পাঁচ জন চিকিৎসক থাকলেও আসেন মাত্র একজন সিভিল সার্জন জানালেন বহির্বিভাগ চালু থাকলেও চেষ্টা করেও ইনডোর সেবা চালু করা যাচ্ছে না হোসেন আলীর তোলা ছবিতে হারুনুর রশিদের রিপোর্ট চরাঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে 2006 সালে ময়মনসিংহ সদরের পরানগঞ্জে নির্মাণ করা হয় সম্পূর্ণ আবাসিক সুবিধা সম্বলিত বিশ্বজার হাসপাতাল উদ্বোধনের পরপরই অপারেশন থিয়েটার ল্যাবরেটরি ও জরুরি বিভাগে ব্যবহারের জন্য কোটি টাকার যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও জনবল নিয়োগ না দেয়ায় এটি পুরোপুরি চালু হয়নি এক যুগেও সজ্জা ও যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অন্যত্র তালাবদ্ধ কক্ষগুলো ধুলোবালি আর ময়লা আবর্জনায় ছেয়ে গেছে আবাসিক ভবনগুলো এখন পরিত্যক্ত স্থানীয়দের অভিযোগ বহির্বিভাগ চালু থাকলেও নিয়মিত আসেন না চিকিৎসক কোন ধরনের সিট নাই বা কোন ধরনের ডাক্তার বা চিকিৎসা কোন কিছু হইতেছে না এই যে ওষুধগুলো আইলা উপায় না ও তো ওষুধ চাই ওনা স্লিপ কাটাছি স্লিপ রেখে দিছে কিছু দেন নাই আগে প্রথম অবস্থা ডেলিভারি কেস মাঝে মাঝে একটা দুইটা হইতো এখন এগুলি কোনো খবরই নাই হাসপাতাল তো ঠিকমতো চালু হয় তাহলে এলাকাবাসী সবাই চিকিৎসা পাবে ভালোমতো চলাফেরা করবে রোগী সেবা পাবে আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলছেন প্রয়োজনীয় জনবল ও ওষুধ না পাওয়ায় কার্যক্রম চালাতে সমস্যা হচ্ছে আমাদের হসপিটালে যারা কোনো রকমে বরাদ্দ নেই কিছু ওষুধ আমরা পাই সিভিল সার্জন অফিস থেকে এগুলি আমরা ওষুধ রোগীদেরকে দিয়ে থাকি আবাসন ভবনগুলো যেগুলো আছে কোনোটাই আসেন এখন বার্ষিক অবস্থা নেই সব যেগুলো সবগুলো প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে গেছে কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই নাইট গার্ড নেই তবে সিভিল সার্জন জানালেন বহির্বিভাগ চালু থাকলেও বারবার চেষ্টা করেও ইনডোর সেবা চালু করা যাচ্ছে না সরকারি ওষুধও বরাদ্দ নেই ওই হাসপাতালের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের বরাবর আমরা লিখেছি যে অতি সত্তর চরাঞ্চলে ইনডোর সার্ভিস চালু হয় আউটডোর সার্ভিসের ওষুধপত্রগুলো যাতে আমরা সরকার থেকে পাই প্রায় তিন একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি পুরোদমে চালু হলে চরাঞ্চলের কয়েক লাখ মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা হারুনুর রশিদ সময় সংবাদ ময়মনসিংহ ময়মনসিংহের সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিয়ে পরের অংশে থাকছে বিস্তারিত আলোচনা জনপথে সময় আরও থাকছে চিকিৎসক ছাড়াই চলছে ফেনীর বিয়াল্লিশটি ইউনিয়নের সবগুলো সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ভরসা মাঠ কর্মীরাই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হাজার হাজার মানুষ चले जब ধন্যবাদ ইমদাদ আমরা ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কথা বলার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতাল চত্বরে জড়ো হয়েছে আমার সাথে আছেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএর ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার এইচ এ গোলন্দাস তারা আমি তার সাথে ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কথা বলবো আমি প্রথমেই আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আজকে আমরা একটি প্রতিবেদন করেছি ময়মনসিংহের চরাঞ্চলের বিশ্বজার পরানগঞ্জ হাসপাতাল নিয়ে এই হাসপাতালটি দুই সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ চালু না হওয়ায় এই চরাঞ্চলের মানুষজন छयर दिखे 
এবং পরবর্তীতে এটা কার্যক্রম খুব ঢিলেভাবে আসলে শুরু হয়েছিল এবং তার পরবর্তীতে এইখানে যে সমস্যা একটা সমস্যা এখানে আছে পরানগঞ্জ হাসপাতালে আপনার সেখানে কয়েকজন ডাক্তার একজন মেডিকেল অফিসার আছে একজন আরএমও আছে আর দুই তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে তাছাড়া এখানে আর কোনো কর্মচারী যেমন এমএলএসএস আপনার ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে সুইপার বা গার্ড এই সকল মানে কাউকে পোস্টিং দেওয়া হয়নি এখনো পর্যন্ত ওখানকার আপনার আপনি জানেন সেটা যে আমাদের মায়মি সিংহের যিনি আমাদের চিকিৎসক সমাজের নেতা স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সাচিবের মহাসচিব ওনার বাড়ি ওই চরাঞ্চলে ওনার ঐকান্তিক চেষ্টা এবং মায়ম সিংয়ের সিভিল সার্জনের সাথে আমরা কথা বলেছি বেশ কয়েক বছর আগে আমরা কথা বলে সেখানে আমরা এটি মোটামুটিভাবে চালু করতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু আমরা ইনডোরটি চালু করতে পারিনি আউটডোরে কিন্তু প্রতিদিনই রোগী দেখা হচ্ছে এবং আমাদের চিকিৎসকরাও কিন্তু ওইখানে যে এমএলএসএস নেই একজন ঝাড়ুদারের দরকার আছে একজন পিয়নের দরকার আছে আমাদের চিকিৎসকরা কিন্তু চাঁদা দিয়ে সেই কাজটি করছেন তারা নিজেরাই নিয়োগ দিয়েছেন এবং সেখানকার চিকিৎসা কার্যক্রম কিন্তু মোটামুটিভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ইনডোর চালু করা সম্ভব হয়নি আর তাছাড়া আরেকটি বিষয় সেখানে আছে যে ঔষধের একটি সমস্যা আছে ওইখানের ঔষধের কোনো বরাদ্দ নেই খুব সম্ভবত এটি রাজস্ব খাতে যায়নি এই জন্য বোধ বিষয়টি হয়েছে এবং এই বিষয়টি এখানে স্থানীয়ভাবে কিন্তু আমাদের যে সিভিল সার্জন ডক্টর আব্দুর রফসাব আছেন ওনার ঐকান্তিক চেষ্টায় বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ের যে সকল ঔষধ আছেন এগুলি থেকে মিনিমাইজ করে এই হাসপাতালটি আসলে চালানো হচ্ছে আমি একটু জানতে চাইবো যে আপনারা তো চিকিৎসক নেতা আপনারা এটা নিয়ে কাজ করেন তো এটি যেন ইনডোরটা পুরোপুরি চালু হয় এ বিষয়ে আপনাদের ভূমিকা কতটুকু ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়ে আগে আপনাকে বলেছি আমাদের মহাসচিব অধ্যাপক ডক্টর এম এ আজিজ ভাই উনি আমাদের সিভিল সার্জন মহোদয়ের সাথে কথা বলে উপরে চিঠি লেখার জন্য বলেছেন এবং ডিজি অফিসেও চিঠি লেখা হয়েছে এবং এটার কাজ কিন্তু দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে আমরা আশা করি এই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই হাসপাতালটি ইনডোর সহ সম্পূর্ণরূপে চালু হবে এবং আমাদের যে চরাঞ্চলের যে জনগণ আছে তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে আপনি যার একটা বিষয় একটু বলতে চাই আপনার কাছে যে আমরা খবর নিয়েছি ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশেষ করে জামালপুর শেরপুর নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহ সবগুলোতেই যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো আছে সবগুলোতেই জনবল সংকট আছে চিকিৎসক সংকট আছে এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও তো এইগুলো সমাধান করার জন্য আসলে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আপনি বলেছেন সংকট আছে তবে চিকিৎসক সংকটটা একটু বেশি আছে এখন অন্যান্য কর্মচারী সংকটের চেয়ে আমাদের যে সকল উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স আছে এগুলিতে চিকিৎসক সংকট আছে কারণ তেত্রিশতম বিসিএস এর চিকিৎসকরা আপনি হয়তো জানেন যে যে সকল চিকিৎসকরা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বের হন বের হওয়ার পরে ইন্টার্ন শেষ করার পরে যারা বিসিএস করেন তাদেরকে কিন্তু প্রথমেই বর্তমান সরকার গ্রামে পোস্টিং দেন আগে কিন্তু দুই বছরের জন্য গ্রামে পোস্টিং দেওয়া হতো বর্তমান সরকার কিন্তু এটা তিন বছর করা হয়েছে এবং তিন বছর যাতে আমাদের প্রান্তিক পর্যায়ের সাধারণ মানুষ যাতে চিকিৎসা সেবা পান এই জন্য কিন্তু তিন বছর করা হয়েছে আমাদের ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম চিকিৎসক নেতা ডাক্তার এইচ এ গোলন্দাস তারার সাথে তিনি বলছিলেন যে সরকার চেষ্টা করছে এই তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ করে চিকিৎসক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ এবং যন্ত্রপাতির সরবরাহ করার জন্য সরকারের জোরালো পদক্ষেপ রয়েছে তিনি বলছিলেন তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহ থেকে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে সর্বশেষ ইমদাদ ময়মনসিংহ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন হারুন রশিদ তিনি জানাচ্ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা খাতের নানা সমস্যা এবং সমাধানের কথা ফেনী জেলার বিয়াল্লিশটি ইউনিয়নের সবগুলো সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে চিকিৎসক ছাড়াই চলছে চিকিৎসা ব্যবস্থা এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্র পুরোটাই এখন চিকিৎসা সহকারী ও বাঠের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাথমিক সেবা নির্ভর এতে সেখানকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সরকারি সেবা স্বাস্থ্য সেবা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছে জেলহাস তারকদারের ক্যামেরায় বক্তিয়ার মুন্নার রিপোর্ট 
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে ফেনী জেলার বেয়াল্লিশটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য বিভাগের উনিশটি ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের তেত্রিশটি সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র রয়েছে দুই হাজার সালের পাঁচই আগস্ট একযোগে এসব কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয় এক বছর না গড়াতেই এখানকার চিকিৎসকরা উচ্চত শিক্ষা ও প্রেষণের নামে গ্রামীণ জনপদের কর্মস্থল ছেড়ে চলে যান সেই থেকে এসব কেন্দ্র অনিরাপদ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ লোকবল চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ সহ নানা সংকটের বোঝায় মাথা নিয়ে ধুকে ধুকে চলছে চিকিৎসা সহকারী ও মাঠের স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা চালু রেখেছেন গুরুতর রোগী চিকিৎসার জন্য যে অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা কোনো জরুরি ওষুধ আমাদের নাই সর্দি কাশি সাধারণ দিছে এনে তো ধরেন না তো নদরি একদিন দুই দিন কষ্ট করে ভোগের বাচ্চা দেখায় তো হইলে ডাক্তারের ভিজিট দন লাগে পাঁচশো টাকা তো আমরা পাঁচশো টাকা করে খামো সেই জন্য এখানে चिकित्सक সংশ্লিষ্ট বিভাগের হিসেব মতে চিকিৎসকের সব শূন্য পদ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের চিকিৎসা সহকারী ফার্মাসিস্ট ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার পদ শূন্য রয়েছে এই জেলার প্রায় পনেরো লাখ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থতার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ের একমাত্র এখানকার এমন সব অসুস্থ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো নিজে সুস্থ হবে কবে স্বাস্থ্যসেবা বা দিবে কবে সরকারের কাছে এমন সব প্রশ্নই এখন সুবিধাভোগী সবার কাজিরবাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে বক্তের মুন্না সমসংবাদ ফেনী ফেনীর চিকিৎসা সেবা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পরের অংশে যোগ দেবেন রিপোর্টার বক্তের মুন্না ফেনীর স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কথা বলতে আমাদের সহকর্মী বক্তের মুন্নার সাথে আছেন চিকিৎসা সেবা কর্মী মঞ্জিলা আক্তার মিমি সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আমি প্রথমেই আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই যে ফেনীর যারা মাঠে ঘাটে হাটে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করছেন একটি সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেই সংগঠনের একজন কর্মী হচ্ছে মঞ্জিলা আক্তার মিমি তো আজকে আমাদের এখানে আমরা ওনাকে অতিথি করেছি না আমাদের জেলার স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে উনি কথা বলবেন আমরা দর্শকদেরকে জানাবো যে আমাদের এখানকার স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে আমাদের যে সমস্যাগুলোর কথা এর মধ্যে আগে একটা রিপোর্টে হয়তো দেখেছে দর্শকেরা যে আমাদের এখানে যে সমস্যাগুলো আছে যে বেয়াল্লিশটি ইউনিয়নে বেয়াল্লিশটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে এই কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একজন ডাক্তারও কিন্তু এখানে নেই বর্তমানে কিন্তু পদগুলো রয়েছে এগুলো এখন শূন্য পদ তো সেই ক্ষেত্রে এখন মাঠের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের এই যে কি সমস্যাগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের অতিথির কাছে জানতে চাইবো আচ্ছা মঞ্জিলা আক্তার মিমি আপনি বলেন তো মানে আমাদের এই যে সমস্যাগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে এখন চিকিৎসা নিয়ে কি সমস্যাগুলো হচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রথমে জানাই সময় টিভিকে যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে তারা কাজ করছে এরপর ধন্যবাদ জানাই আমাদের সরকারকে বাংলাদেশ সরকার দু হাজার সালে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন কেন্দ্র স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে একজন করে ডাক্তার এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছিলেন আমাদের ফেনীত বিয়াল্লিশটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিয়াল্লিশ জন ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বিভিন্নভাবে ট্রান্সফারেবল জব তো এরা বিভিন্নভাবে ট্রান্সফার হয়ে চলে গেছেন বিভিন্ন জায়গায় আবার কেউ কেউ এমবিবিএস এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক জায়গায় চলে গেছেন যার কারণে আসলে পদগুলো শূন্য রয়েছে যার ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের স্বাস্থ্যসেবাটা জায়গা সঠিক জায়গায় পাচ্ছে না তাদের আপনার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যেতে হচ্ছে এবং আধুনিক সদর হাসপাতালে ফের নিতে আসতে হচ্ছে এর ফলে হয় কি মানে মানুষের মৃত্যুর হারটাও বেড়ে যাচ্ছে পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবাটা ঠিকভাবে পাচ্ছে না দোরগোড়ায় পৌঁছাচ্ছে না যদি দু হাজার মতো যদি আবার প্রত্যেকটা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন করে ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া হতো তাহলে গ্রাম থেকে শহরে আসতে তার মানে কি পরিমাণ ক্ষতি মানে কি জায়গায় অর্থনৈতিক ক্ষতি কি হচ্ছে বা তাদের ঝামেলার বিষয়গুলো কি আপনার জানা আছে মানে ওরা কোন সমস্যা গুলো গ্রামের মানুষগুলো পড়ছে ধন্যবাদ গ্রামের মানুষগুলো আসলে একদম চর যেমন এখানে সোনাগাজি আছে চর থেকে আসার সময় যেমন তারা 
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা উচ্চতর চিকিৎসার জন্য তারা যখন সদর হসপিটালে আসে ফেনীতে তাদের আসা যাওয়া যে খরচ কারণ ওই ওই সব এলাকায় সব নিঃস্ব মানুষরা থাকে পরিবহন সংকট থাকে তারপর দরিদ্র মানুষরা থাকে তারা ফেনী সদর হসপিটালে আসে তাদের একটা খরচ লাগে হ্যাঁ অবশ্যই তারা যখন আসে তখন বিভিন্ন ভাবে বেসরকারি বিভিন্ন হসপিটাল বা ক্লিনিকগুলো এদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এবং দরিদ্র হওয়ার পরেও তাদের বেসরকারিভাবে অনেক খরচ করে তাদের চিকিৎসা করতে হয় এর কারণে একদম নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে জনগণ সরকার আসলে বিভিন্ন সেবা দিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে প্রচুর কাজ করছে যেমন ফেনী আধুনিক সরকার সদর হাসপাতালে তারা আইসিউ সিসিউ এনআইসিউ ইনকিউবেটর এবং সকল ধরনের টেস্টের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব ভালো ডেভেলপ করেছে যদি সরকারের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে যদি বিয়াল্লিশটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র যদি একজন করে ডাক্তার নিয়োগ দিত তাহলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সেবাটা তাদের দোরগোড়ায় পেত এতদূর তাদের আসতে হতো না কষ্ট করে প্রাথমিক চিকিৎসা গুলো হচ্ছে কিন্তু সব ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে না আগে যেভাবে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোতে ওগুলো হতো এখন মানে সরকারের কাছে মানে আমাদের একজন নাগরিক হিসাবে আপনি একজন স্বাস্থ্য মানে নিয়ে কাজ করছেন হিসাবে সরকারের কাছে আপনার মানে কি এমন মানে দাবি মানে আপনি করতে পারেন সরকারের কাছে একটাই দাবি সরকার তো বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচুর কাজ করছে সেটা মানে বলার ভূমিকা রাখে না যদি খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বিয়াল্লিশটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ওখানে যদি একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার আবার নিয়োগ দেন তাহলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সেবাটা একদম দোরগোড়ায় পাচ্ছে তাহলে তাদের আর কষ্ট করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে আসতে হচ্ছে না হ্যাঁ ধন্যবাদ দর্শক আসলে যেটা বলছি আমি আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা আমি বলতে হচ্ছে দর্শকদেরকে সেটা হচ্ছে যে মানে ইউনিয়ন পর্যায়ে যখন যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল চিকিৎসক সবগুলোই ছিল এমবিবিএস তো আসলে এখনকার মানে এই জেনারেশনে যারা আছে ট্রেন্ড তাদের একটা মানে সবসময় উচ্চশিক্ষার একটা ট্রেন্ড থাকে মানে এমবিবিএস পাশ করেই উনি চিকিৎসা থাকবেন এমন তো নয় উনি মানে আরও উচ্চতর ডিগ্রির জন্যই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ওনারা চলে যাচ্ছেন ওনার উচ্চতর ডিগ্রির জন্যও কিন্তু ওনারা চলে যাচ্ছেন তো যার কারণেই কিন্তু এই পদগুলো শূন্য হয়ে যাচ্ছে আর আরেকটা জিনিস আমি বলি সেটা হচ্ছে যে সেটা আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা হচ্ছে যে যখন এই উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো তৈরি হয়েছিল পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সবগুলোই কিন্তু হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়েই কিন্তু চিন্তা করে করা হয়েছিল এখানে চিকিৎসক নিয়ে ভাবে ওরকম কোনো প্ল্যান অবকাঠামোগুলো হয়নি কিন্তু চিকিৎসকগুলো নিয়োগ দেওয়ার পরে যেটা আমরা দেখেছি সেখানে হয়তো উনি বসবার মতো একটা জায়গা নেই ওটা পরিবেশ নেই ওনার একটা কক্ষ মানে পৃথক কোনো কক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেই এবং পাশাপাশি আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই চিকিৎসকরা ওখানে মানে পরিবেশ ভাবে তৈরি আসলে করা এখনো হয়নি তো করা হয়নি তো আমিও একটা সরকারের কাছে আমি বলবো যে আগামীতে যারা হয়তো নতুন বিসিএস এ যারা আসবেন তারা এই চিকিৎসকরা যারা এখানে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আসবেন তাদের জন্য একটা পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার জন্য পৃথক একটি কক্ষ তৈরি করে দেওয়ার জন্য তো সব মিলিয়ে আমি মনে করব যে সরকারের যথেষ্ট সদিচ্ছা আছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য তো আমরা প্রান্তিক মাঠ থেকে আমরা হয়তো কিছু সাজেশন হয়তো দিতে দিতে পারি তো এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে আজকের এই ফেনী জেলার স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কিছু তথ্য তো আমি আমরা দর্শক আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ইমদাদ ফেনী থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন বক্তিয়ার মুন্না তিনি জানাচ্ছিলেন ফেনীর স্বাস্থ্যসেবা খাত নিয়ে এ পর্যায়ে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ জনবল সংকটই কারণ রোগীদের ভোগান্তি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মন্ত্রীর মাত্র একজন চিকিৎসক দিয়ে চলছে ময়মনসিংহের পরানগঞ্জ হাসপাতালের কার্যক্রম অব্যবহৃত পড়ে থাকায় নষ্ট হচ্ছে যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসক ছাড়াই চলছে ফেনীর বিয়াল্লিশটি ইউনিয়নের সবগুলো সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ভরসা মাঠ কর্মীরাই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হাজার হাজার মানুষ এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়াই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর্টো নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের